Bienvenue. Dans ce nouvelle vidéo, nous allons essayer de configurer le, un serveur de base de données. Donc, on va utiliser MariaDB. Et on va également ajouter une interface graphique avec phpMyAdmin. Donc, pour cela, pour commencer, je vais d'abord vérifier que le paquet MariaDB serveur n'est pas installé. Et pour cela, on, euh, pour le serveur MariaDB, on va travailler avec le serveur web Apache. Euh, donc ici je vais mettre rpm espace moins qa à pip grep je mets maria pour voir est-ce que maria db voilà donc il n'y a pas de paquet maria db donc je vais télécharger à partir d'internet pour cela je vais d'abord voir est-ce que la connexion internet est établie ok la connexion est bonne Maintenant, je vais mettre dnf-y install euh, mariadb serveur. Pour faire gaffe, mariadb serveur. Voilà. Ok. Là, il va maintenant télécharger MariaDB et ses dépendances. Donc, en tout, 10 paquets qui devront être téléchargés. Et ici, on peut voir la taille. La taille du téléchargement, ce sera de, de 31 mégas. Mais maintenant, une fois les paquets installés, les paquets prendront 162 mégas. Alors, suivant la connexion internet dont vous disposez, ça peut être un peu long dans certains cas. Pour le cas, j'utilise la connexion de Free, donc la 4G de Free. Donc ici, je vais mettre un peu en pause. Ok. Donc le téléchargement est terminé. Maintenant, le système installe les paquets. Et voilà. Les paquets, sont, les paquets maintenant sont installés. Une fois que les paquets sont installés maintenant, je vais juste paramétrer la langue. Je vais paramétrer la langue. Sinon, le système le laisse à, à latin. Pour cela, je vais mettre VI. Bon, je vais effacer ici d'abord. Voilà, je vais effacer ici. Je mets VI slash etc. My.cf. D slash euh, MariaDB MariaDB tiré serveur point CNF Donc ici je vais juste numéroter échappe de point cet espace NU Je descends un peu Toujours dans MySQLD, il faut vérifier que ce soit dans MySQLD. Donc ici, la ligne 21, je vais juste ajouter les caractères. Je vais mettre, je passe en mode insertion. Je dis caractère-set-serve égal je dis UTF-8. Voilà. C'est juste ça que j'ajoute. Une fois que c'est fait, maintenant, je peux enregistrer. Deux points. 
ça c'est juste pour régler le problème de la langue. Si vous voulez également, vous pouvez passer sur cette étape. Là, passer sur, vous pouvez passer sur cette étape. Ça n'empêchera pas le serveur de, de fonctionner correctement. Donc je vais relancer le système. Système CTL. Restart. Restart. MariaDB. Je redémarre le service. Et je l'active au démarrage. Donc je vais mettre enable. De ce fait maintenant, dès que le système démarre, MariaDB également va démarrer. Ok. C'est réglé. Je vais paramétrer le pare-feu. Firewall-cmd espace moins moins add service égal mysql espace moins moins permanent ok donc j'ai ajouté le service mysql valide je rappelle ici j'efface et je relance le je mets reload ok Donc le service est configuré. Maintenant, il me reste juste à initialiser le service. Donc initialiser MySQL. Pour cela, je vais mettre, je vais passer ici d'abord. Je mets MySQL underscore MySQL. Ok. Là, si je mets C tabulation, je me mets MySQL Secure Installation. Ok. Current password for root. À ce niveau, il faudra faire très attention. Parce qu'on a tendance à mettre le mot de passe de root. Alors que en fait, ce n'est pas le, le mot de passe de root. Parce que la base de données actuellement n'a pas de mot de passe. Donc, euh, into current pass, password for root. Là, il suffit juste de, de valider. Il n'y a pas de mot de passe. On valide juste. Si on le fait maintenant, on nous dit cette route password. Yes or no. On va mettre Y pour fixer le mot de passe de route. On nous dit new password. On va écrire le mot de passe. Je mets ici. Quand vous tapez, le système n'affiche pas le mot de passe. Vous le confirmez. Remove anonymous. On met yes. Y. Disallow. Yes. Remove test. Database and access. Yes. Recharger les privilèges. Yes. Ok. Maintenant, MariaDB est, est configuré et prêt à l'utilisation. Donc pour cela, on va juste mettre SQL espace moins U moins U espace root espace moins P. Si je valide, on me demande le mot de passe. Je donne le mot de passe. Et je suis connecté. Une fois que je suis connecté, je peux maintenant commencer à exécuter les commandes MySQL. Par exemple, je dis show databases. Le, voilà les bases de données qui sont accessibles maintenant. Donc, à partir de là maintenant, euh, vous êtes sur la console de MariaDB. Donc, c'est les commandes SQL qu'il faudra exécuter. Pour sortir ici, je mets juste sur, sur exit. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, on a ajouté MariaDB qui est, qui est maintenant fonctionnel. Dans une prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo on va essayer maintenant d'ajouter une interface graphique qui nous permettra la gestion de, de MariaDB. Et pour cela, on travaillera avec PHP MyAdmin. A bientôt pour une nouvelle vidéo.